patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV Kapuso ng bawat Pilipino Ang GMA Regional TV, One Mindanao. May nga po ang Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod na mo ang pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco, live gikan din hi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan din hi sa GMA Cagayan de Oro Station. Trese ka mga sabugiro na nakpan sa managlang operasyon sa Mindanao. Usas sa mga dinakpan kanina na nagpositibo sa COVID-19 diyang nitambong sa sabong sa Matina Galliera, Davao City. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio? Gileong Giambakan sa CIDG Davao ug Baguio Police ang na-report nga sabong sa Barangay Tawan-Tawan, Baguio District niadtong Sabado sa hapon. Positibong naaktuhan ang pagpinustahan ng away sa manok o gilang nasikop ang 11 kama sa bungero. Isa sa mga pahimang nupod na ito ma'am sa publiko nga dili na ta mag uh, kumbaga mu-engage aning uh, cockfighting kay ginadili gini sa ato uh, labi na diri sa syudad sa Dabaw sa uh, executive order. Ginama dinakpan nga sila si Ricky Ahok, Emmanuel Chanco, Philip Saladjo, Ariel Lopez, Ronald Basan Jr., Charlito Canoy, Emerito Taliping, Reynaldo Ramos, John Vincent Hamili, Marcelino Ostero Jr. o Andrew Tan. Nakumpis kagikan sa mga dinakpan, ang pipilak makagamitan sa pagsabong, ingon man ang pustang ang mubalor o kapin 100,000 pesos. Usa sa mga dinakpan, ang kanhin na sa COVID-19, nihang nagsabong sa Matina Galliera ni Adtong Marso. Na-apprehend, isa po siya sa biktima atong unang uh, diha sa sabungan no, sa, bago, sa Galliera. So isa sa atong gitanaw diha po, kining uh, basic career pa siya ba. So right aware, ato ang gi swab test siya, gi swab test na to and nag-negative po siya. Samtang duha usab ka sa bungero ang nadakpan sa otoridad sa purukpag asa barangay Washington Surigao City. Gila ang madinakpan nga sila si Rode Sinarilios Mundedo ug Marlon Cuevas Amarillo. Gikumpis ka sa kapulisan ang mamanuk igsa sabong, mga tari ug kwartang pangpusta. Magatubang og kasong paglapa sa RA 11332 ang mga dinakpan. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. 23 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga gipang sunog sa Pidea Region 12. Mao kini aktual nga pagsunog sa kulang-kulang 23 million pesos sa kantidad sa marijuana sa buog klasikasing parafenalia sa usa ka plywood factory sa Barangay 21 Mahogany, Butuan City. Ang mga droga ni himong ebidensya sa mga natapos ug na desisyon na nga kaso. Kinaon nga dili ma-recycle ang illegal drugs o gamiton sa illegal nga tumong. Gisaksingan ang pagsunog sa mga taga-Bidea Region 13, Kapulisan, Korte, LG o Gubang Hintungdang, ahensya. Ikapat na siya o uh, 7 million plus. Apat kini ka ron, kumot kay natay pagpangandab yun nga insakto, kung nang niabot siya o almost 23 million ang worth ng uh, uh, siya po o bariwan ng atong na kwadarong, atong na display karon.
Kasamtangang Sangguni ang Kabataan Chairman sa Usaka Barangay sa Cagayan de Oro City na dakpan sa gihimong bypass operation sa Kapulisan. Ani ang report. Atol sa gilusad nga anti-illegal drugs operation sa Kapulisan sa Carmen sa Cagayan de Oro City na dakpan si Chuck Grover Yanez, 26 anyos, kinsa kasamtangang SK Chairman sa Barangay Balulang. Matod pa, sukad milingkod ang sospek sa iyang katungdanan. Gimonitor na kini sa otoridad, labi pa nga anaa kini sa drugs watch list. Napalit gikan sa sospek ang usa ka pakete sa gituwang sabu, bukti sa 1,000 pesos nga mark money. Ug sa pagkapkap sa sospek, laing lima ka sa sa sabu ang nakuha kaniya nga mubalor nga to sa 20,400 pesos. Actually, ang area of operation niya, no, dili lang sa Balulang. No? Oh, uh, within uh, near, uh, nearby ano, uh, barangay, nga neboring barangay. So, kay diri man na sa lakpan sa kuan, uh, Samban Village. Dismayado sa ang otoridad, labi pa nga elected official ang dinakpan o inay mahimo kining maayong ehemplo na lambigit naman hinoon kini sa illegal nga binuhatan. Uh, you are the influencer ba sa mga youth bito? Nga karon, bali man ang iyang pag-influences, influencing sa drugs man ang iyang ginit. Inahimo. Gisulayan sa One Mindanao nga makuha ang pahayag sa sospek apan mibalibad kini nga muatubang sa kamera. Kasong paglapas sa RA9165 ang atubangon sa sospek. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa Juan, Mindanao. Dunay hangyo ang pipila ka environmental group sa Davao City sa planong pagputol sa mga nara sa matina alang sa road widening project sa maong area. Ano yung dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara nakabot na usab ang maong mulo ng tukang Mayor Inday Sara Duterte o giuyunan sa mayor ang panawagan nga kung mahimo dili pamutlon ang maong mga karaang kahoy. Kini mao ang sulat sa mga environmental group nga to sa DPWH 11 nga paghangyo nga unta usbon ang plano sa mong ahensya nga pagputol sa walo ka punuan sa nara sa tubangan sa Ateneo de Davao Grade School alang sa paghimo og lay bay o road widening project. Ang nara nga National Tree sa Nasod makonsidera nga pahurutay na. Busa dili angay nga putlon, hilapi pa nga gasaka ang urban heat index sa syudad. Busa gikinahanglan ang mapunuan aron maminusan ang kainit ug pollution. Upay din ang dili na jud unta bawasan ang mga kawi sa urban areas. Upay di pa ning dungag, dungagan na tong adungagan, no dili lang jud nato siya bawasan. For now manggod ang among ginapaabot nga unta no kay nagsulat naman ni sa DPWH amo pong i-copy furnace si Mayor Inday. We are hoping no na na ay mag-isabong negosyasyon. Nakaabot sa mayor ang maong concern o sumala niya na kung doon ay igkasugyot ang mga environmental group nga paagi nga mapadayin ang proyekto nga dili maputol ang mga kahoy. Mas maayong ay lakip kini o presenta nga to sa DPWH. Nasaptan sa mayor ang punto sa maong grupo sa ubisan siya, masayangan kung putlon ang maong manara. Of course, uh, we want more trees. Nagsige man ganita o uh, tanong, no? O uh, nag-a-trip lang. Kaming... Uh, month of November, uh, for Clean Air Month, uh, we planted uh, more than uh, 100 trees no? uh, para matumaga ng atin uh, kung saan na nalitag uh, ako. Gilauman sa mga environmental group na dunay dialogo nga mahitabo lakip na usab sa Ateneo, tingalig dunay masabutan nga mas maayong solusyon nga papatuman ang proyekto nga dili masayang ang mga kahoy. Sa karon ongoing pa ang feasibility study nato sa mga proyekto but of course we have taken all factors into consideration including ang impacts uh, impact sa project sa environment. In fact, uh, isa sa mga requirements na gina-applyan sa DPWH is ang ECC or Environmental Compliance Certification or uh, Certificate of Non-Coverage or CNC from DNR, whichever is applicable. We can assure everyone that we will get the necessary permits before we embark on any project which will require us to replace the said trees kung kinangla nun. Sara Gilauman ang positibong aksyon o positibong desisyon sa mga hangyo nga mapatuman ang proyekto nga walang mawagtang heritage trees sa syudad. Sara. Okay, dagang salamat, Sheila Vergara Rubio. Dead on the spot ang usang kalalaking mukhaon lang unta sa usang restaurant sa Purokwan, Barangay Abaga, sa Lala, Lanao del Norte. Humangi pusil sa so wala mailing suspechado. Nailahan ang biktima nga si Adudin Tandayao, kinsa nagpark lang sa iyang sakiran. Diyang gipusil sa sospek nga mi ikyas suman sa krimen. 
gisulayan kini og gukod sa usa ka pulis nga nagkaon sa maong restaurant ti atutungura apan wala na niini naabtan ang suspect na recover gikan sa crime scene ang basyo sa caliber .45 nga pusil sa Butuan City patay ang mag-uuma nga si Jobel Barbadillo maandag human gi pusil sa Purok 7 sitio Patagon Barangay Antikala matud sa kapulisan gamit ang homemade firearm Gipusil sa sospek si John Paul Mandag sa lahay ang biktima o naigo sa ulo, hinungdan si nanaling kamatayo ni Ini. Ginapangitan na karon sa otoridad ang sospek, kinsa misibat human sa krimen o ginaimbestigahan ang motibo sa maong krimen. Samlang Cotabato, patay ang lola nga si Thelma Peroy, human maligsan o motor dihang mitabok sa National Highway sa Purok 5 Barangay Lika. Nakahiagom kini og samad sa ulo o nabali ang tuong tiil ni Ini. Nadala pa ang biktima sa ospital sa Kinapawan City, apa na matay kini. Nakosturiya na sa kapulisan ang sadan o posibleng magatubang kini o kaso. Samtang sa barangay New Rizal Samlang, nagtinabangay ang MDRMO o kabomberuhan sa pagguha sa patayang lawas ni Soriano Baan 50 Anyos na napalgang naglutaw-lutaw sa water impounding station sa Purok Sambag. Matud pa, Martes sa gabi, ulahing nakita ang biktima ng gikan sa pamalayi sa puro kawakawa sa moong barangay o mi uli kuno nga hubog. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Anak ni Bayan Muna, Representative uh, Euphemia Kulyama at patay sa inkwentro kontra militar sa Mariatag, Surigao del Sur. Ayon ang detalya sa live report ni Rial Soroche. Rial! Usa ka sa mag sa liog nga bahin ang naangkon sa babaeng NPA at sa inkwentro hinungdan sa iyang kamatayon. Wala dama sa 3rd Special Forces Batalyon nga ang ilang napatay at sa inkwentro sa Milabeng Adlaw sa bukid nga bahin sa barangay San Isidro sa Mariatag, Surigao del Sur. Anak di ay ni Bayan Muna Kongresuman Euphemia Kulyamat nga si Jevelyn Kulyamat. Base sa impormasyon gikan sa mga kanding NPA, si Jevelyn giila sa kalihukan nga si Kajeb, medic sa SYP Guerrilla Front 19. Particularly mga former rebels ng aming brigade, for offers Infantry Brigade. Uh, so marami yon hindi lang sa unit namin, may mga sa other units na nag-confirm na siya si Jebelin. Na-recover usab sa encounter site ang lima katagas nga kalibri sa baril, mga bala gamit sa paggama og bomba, ingon man subversibong dokumento. Gilimod sa kasundaluhan nga gibastos kuno nila ang patayng lawas ni Jebelin. Gani ginaog pa nila ang patayng lawas o gipahiluna sa balay sa igsuon ini sa lungsod sa Lianga. Halos uh, kalahating araw na naglakad yung aming tropa para dalhin siya pababa. Uh, binuhat siya. Hiniwan no? siya sir nung mga Yun ang mga kuha, nambasto sa kanya, yung mga kasama niya. Kasi iniwan siya. No? Ang mga igsuon ini, wala gayod na sayod nga naakini sa walhong kalihukan. Kay pagtuo nilang anaakini sa Manila kay nag -eskwela. Ako, nangandam god ko para sa iyahang unta. Kadusyon. Pero... Sa ang tamad nga, naglahi man siya galan. Lahi ang taang pangandoy sa pamilya, arang alang kaniya. So, wala naman tayo mahimo. Sa giluat nga pahayag, ni Bayan Muna Representative Euphemia Kulyamat, gikonsidera ko noon ining bayani ang anak na nakigbisog sa katungod sa mga lumad. Wala naman kaming uh, ginagawang military abuses dito, no? Uh, sumampa siya dahil uh, siguro dahil sa impluensya ng kanyang mga kamag-anak. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Sa mga hitabo, subling na nawagan ang otoridad sa mga kaubanan ni Kajeb nga naapadya sa kabukiran nga mukha naog na o bubalik na sa sabakan sa balaod kay dunay programa ang gobyerno nga naghulat kanila. Tek. Okay, dagan salamat Trial Soroche. Pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula ang gibaha tungod sa way puas nga ulan tibok gabi ini atong Sabado. Ani report ni Argil Relator. 
Tibuok gabi inga mi ulan sa Dipolog City ni Atong Sabado. Hinungdan nga gibaha ang pipila ka mga lugar sa syudad sama sa barangay Lugdungan ug Punta. Samtang, misulod na ang tubig baha sa pipila ka mga balay sa barangay Turno. Samtang, pipila sab ka mga balay sa barangay San Jose ang halos lubog na sa tubig baha. Misa ka sab ang libel sa Pulangco River tungod sa waypuas nga pag-ulan. Sa lungsod sa Katipunan sa Zamboanga del Norte, gibaha sab ang pipila kabahin sa unong mga barangay sama sa barangay San Antonio, Basagan, Luyuran, Malugas, Laoy ug Punta. Sa kuha sa usa ka residente, makita nga misulod na ang tubig baha sa mga kabalayan. Busa, pipila ka residente ang misaka na sa kaduhang andana sa balay. Gilunupan sab ang Basagan Elementary School. Dili kayo kusog ang ulan apan gikan sa kabukiran ang tubig nga may resulta sa pagbaha sa mga low-lying areas sa Katipunan. Hinoon sumala sa MDRMO, walay natalang na angol nga residente samtang parayon pang gina-assess ang danyo sa moong pagbaha nga mihubas sa dayon pagkabuntag. Sumala sa pag-asa ang pag-ulan epekto gihapon sa localized thunderstorms. Hinoon, dunay nakitang low pressure area o LPA sa iste nga bahin sa Mindanao apan wala pa kuno kini direktang epekto sa nasud. Sa pagkakaron gamay pa ang tsansa ni ini nga mahimo kini nga bagyo apan padayon gihapon nato i-monitor in the next few days tungod kay posible kini nga naay mga further nga mga developments. Karon pong taknaa wala pa kini direct na effect sa bisan asa nga parte sa Pilipinas. Ako si Orgil Relator para sa one Mindanao. Ika-157 nga adlaw nga tawhan ni Gat Andres Bonifacio gisa ulog o gihinumdom sa nagkadayang lugar sa Mindanao. Ani ang detalye? Sa pagpanguna sa city government sa Cagayan de Oro, inubanan sa mga kadagkuan sa 4th Infantry Division Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Kapulisan o mga department heads, gihinumdom ang ika-157 birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio. Tanan mitambong nakasuot og face mask, face shield o giobserba ang social distancing isip paglikay sa COVID-19. Mensahe ni Mayor Oscar Moreno nga maayong sundon sa katawhan ang kaisog nga gipakita ni Bonifacio ila binakarong dunay pandemya. Ginumdom sab sa mayor nga kinahanglang makadaog ang katawhan sa laban batok COVID-19. The beauty of this is that you don't have to be rich to beat the virus. You don't have to be rich to avoid the virus. You don't have to be rich to kill the virus. Nakita sab sa mga kagayanon ang importansya sa pagsaulog sa Bonifacio Day. Uh, importante gya po sir kay part na siya sa atong history. Then ang atong mga kabataan makabalos sila unsa atong history. Importante naman talaga yan eh. Para siyempre nasa history na yan eh. Story. So hindi dapat yan maka makakalimutan ng lahat. Mga ilan na ito na taga 2X Bonifacio kay naam na pirmi sa kalendaryo. Kalenda, oh hero. Sa Davao City, simple o gamubong programa ang gilusad sa kagamhan ng lokal sa Dakbayan sa Davao, subay sa kasaulugan sa ikaw 157th Andres Bonifacio Day. Gipanguluhan ni Mayor Inday Sara Duterte ang selebrasyon sa Bonifacio Day kaganinang alas 8 sa buntag. Gihalaran og bulak o pag-ampo ang monumento ni Bonifacio Agi ug paghatag og importansya og paghinumdom sa mga nahimo ni ini alang sa nasod. Mensahe sa mayor ngadto sa mga dabawenyo nga dili kalimtan ang nahimo ni Bonifacio. Gipasalamatan usab sa mayor ang mga frontliner sa syudad kinsa alang niya mga bayani usab karong panahon sa pandemya. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa Juan, Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, Juan Mindanao. Usa ka maestro sa Gitago, Misamis Oriental, patay, human maligsan sa usa ka pribadong sakyanan ang insidente na hulikam. Ano ang report? Sa kuwa sa CCTV, daw normal lamang ang sitwasyon sa National Highway sa Gitago, Misamis Oriental. Apan taod-taod, makita kining usa ka lalaki nga nakapula nga mitabok sa highway. 
o pag-abot niya sa tunga sa dalan, kalit kini mihunong. Dayon makita ang usa ka sakyanan ug mi bangga sa lalaki, hinungdan nga halos nilupad dayon naligid pa kini tungod sa kakusog sa impact. Dali nga respondihan sa kapulisan o gitagom rescue ang insidente o gidala ang biktima sa Owa Alubihid Provincial Hospital apan patay na kini. Sa investigasyon, nailan ang biktima nga si Conner Puerto, 51 anyos o sa kamaestro sa Matangad National High School o residente sa Valencia, Bukidnon. Samtang giila ang driver sa sakinan nga si Abul Kair Amindato, 57 anyos o residente sa Marawi City. Gidala siya sa police station apan na ana sila sa pagkakaroon di sa investigation for Nana sila ay settlement between uh, sa biktima sa intundan, uh, labi na sa asawa sa biktima. Padayon ang panawagan sa otoridad nga mag-amping sa kadalanan o dili magpakusog o dagan, sanglit posible kining murisulta sa disgrasya. Ako, si Cyril Chavez para sa WAN, Mindanao. Usa pa tayo man magbangga ang Osaka mini truck o close van truck sa Agusan del Sur. Nagbuyod na ito nga sa kalsada, kining duha ka tao nga human nga nagbangga ang bongo mini truck o close van truck sa Purok 9 Barangay Afga, Sibagat Agusan del Sur, Domingo sa hapon. Patay ang driver sa mini truck nga si William Gamutin o samda ng kauban ining si Charlene Lozano nga pulos taga Esperanza, Agusan del Sur. Wala hinun maunsa ang driver sa close van truck nga si Jerry Labayan. Basis investigasyon, padulong sa Esperanza ang mini truck Apan pag-abot sa lugar, nawat ang kuno og kontrol ang driver sa mini truck o misugat kini sa closed van. Gilaraw ni Mayor Inday Sara Duterte nga magpabilin gihapon nga mapailaw ang dakbayan sa Dabao ubos sa General Community Quarantine sa mga musunod nga simana. Sanglit kutob Nobyembre 30 ang uling rekomendasyon sa National IATF nga mapailaom sa GCQ ang Davao City sumala ni Mayor Inday Sara Duterte nga wala pa siya inadawat nga bagong dokumento kalabot sa musunod nga quarantine status sa Dakbayan. Apan sumala sa mayor nga nagtuo siya nga dili pa matangtang ubo sa GCQ ang Davao City. Ilabi na nga dili pa dayon makita ang epekto sa mga unang simana dihang napatuman kini. Busa gituohan niya nga magpabilin sa GCQ ang Davao City. So far, wala kami nakatuha o the document with regard to sa ato ang quarantine classification dili sa Davao City. But uh, as I said uh, last, uh, kami uh, nilabay na suma na uh, uh, we should expect na uh, it will be the same quarantine classification because usually ang isa ka quarantine class classification makita niyo ang iyahang effect in uh, 14 days or more plus. Milapas na sa 62.7 million katao ang natapto ng COVID-19 sa tibok kalibutan. Sa Pilipinas, kapin 431,000 na ang nagkasakit nini. Ug sa Mindanao, sobra 30,000 na ang dunay COVID-19. Sobra 62,746,000 katao na ang naigo ng COVID-19 sa tibok kalibutan. Bisaka na sab sa sobra 40,138,000 ang recoveries o kapin 1,459,000 ang namatay. Samtang 1,773,000 ang natalang new COVID-19 cases sa Pilipinas, karong adlawa, busa ana-ana sa 431,630 ang kinatibok ang ihap ni Ini sa nasod. Doon na 398,658 nga naayon na o 8,392 ang namatay. O sa Mindanao, 30,334 na ang natapta ng COVID-19, 23,795 ang recoveries o 1,125 ang namatay. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usaka dos anyos nga batang babae ang namatay tungod sa COVID-19 sa General Santos City. Ani ang COVID-19 updates sa Mindanao pinaaginiing report. Usa ka 5-month-old baby boy nga taga Bansalan, Davao del Sur, ang nalakip sa 24 kabagong kaso sa COVID-19 sa probinsya ni Adong Sabado. Asymptomatic ang baby. Miabot na sa 700 ang total COVID-19 cases sa Davao del Sur. 509 ang recoveries o 24 ang namatay. Davao City na usab ang dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19 sa nasod nga natala ni Adong Sabado, nga anaa sa 200. Kini ang ikaduhang higayon nga mitala og 200 ka kaso ang syudad. Una ni atong November 12 nga anaa sa 
Misa ka na sa 6,432 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 3,922 ang recoveries ug 288 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka sundalo ug usa ka magtutudlo nga buntis ang nalakip sa mga nagpositibo sa COVID-19. Ang sundalo, 42 anyos nga lalaking taga Barangay Patag ug ang 31 anyos nga walo ka bulang buntis ug usa ka magtutudlo nga taga Barangay Carmen kinsa asawa sa usa ka nagpositibo na daan sa sakit. Ana-ana sa 2,347 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,764 ang nakarecover na o 103 ang namatay. Sa General Santo City, usa ka dos anyos nga babay ang nalakip sa upat ka namatay sa COVID-19. Duna si ay cerebral palsy. Namatay siya tung sa severe pediatric community acquired pneumonia with hypoxia o cardiopulmonary arrest. Duna na'y 1,144 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santo City. 935 ang naayon na o 48 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mabati na yun ang Kapaskuhan sa pipila kalugar sa Mindanao karong nagkadool na kini. Sayro na to kung asa kini pinaagi ni Ning Report. Buhi gayod ang diwa sa Pasko sa barangay Mabuhay sa General Santos City tungod sa matagpurok sa barangay. Doon na Christmas tree ug mga dekorasyon. Sa entrada pa lang sa porok, mas hayag ang kagabhion tungod sa mga Christmas lights o nindot nga Christmas decorations. Ginama sa recyclable materials ang gibutang sa Christmas tree o belen sama sa plastic nga bote, daang ligid sa motor o uban pa. Kumpleto sab ang Christmas display nga gibuhat sa mga barangay COVID Control Force o BCCF. Doon ay belen nga gama sa corn husk o Santa Claus o reindeers nga gama sa plywood. Sa purok checkpoint, nakabutang ang mga dekorasyon kung asa nagabantay ang mga BCCF nga mo'y nagapatuman sa health quarantine protocols. Doon ay premyo nga naghulat sa mapili nga pinakanindot nga Christmas display sa matag BCCF checkpoint sa barangay. Sa Pagadian City, carnival ang tema sa Christmas display sa lokal nga panggamhanan sa syudad. Busa na putos sa mga carnival character ang dekorasyon sa Pagadian City Hall. Bisan asa ka mulingi, tataw gayod ang nindot nga dekorasyon. Ang entrada sa City Mayor's Office ingon man ang Executive Function Hall na puno sab sa carnival characters nga dekorasyon. Ang Pasko, sagad para sa bata, busa maukini ang gitanyag sa LGU ngadto kanila. Aron mabati gyapon nila ang diwa sa Pasko, taliwala sa nesinating pandemya karon. Ako, si Cyril Chavez para sa One. Mindanao. Mga kapuso, 25 kaalaw na lang una magpasko. Mga kapuso, why po ah, sang among pagato ug balita. Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw pa ulahi sa mga dagko nga balita sa nagkariang riyon sa nasod, subscribe na. Ug mao kato mga ulahi og dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Degang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Cyril Chavez. Tugod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao, Teko Campo, Bung Puso para sa Pilipino.